Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Sekarang kita masuk ke pertarungan 3 versus 3 Mapnya ditempatkan di Ice Chain Map Air Dan ini adalah tahapan untuk bermain di map perairan Agar kita bisa membangun galangan di mode pembangunan Diperhatikan betul tahapannya Oke ini bisa dilakukan oleh akun yang memiliki rank tinggi dan juga skill card tinggi jadi stok listriknya cukup untuk membangun satu pusat sumber daya makanya di awal yang pertama dibangun adalah pusat sumber daya lalu kemudian disusul dengan pembangkit listrik disusul dengan barak lalu karena selesainya barak masih harus ditunggu untuk kita membangun pabrik maka kita tambahkan terlebih dahulu tambahan pusat sumber daya baru kita menambah pabrik dan ketika ini selesai ternyata masih menyisakan 14 detik mode pembangunan kita tambahkan dua galangan di sini selesai bisa langsung naik ke level 2 juga sebenarnya untuk memproduksi aligator tapi kita produksi kaiman terlebih dahulu karena kita akan berebut kontainer di laut Perebutan kontainer di darat di sini sepertinya berjalan mulus sudah bertemu dengan pemain berwarna ungu ini kawan kita yang berwarna hijau. Oke gerakannya di sini kaimannya adalah ke samping terlebih dahulu. Oke bertemu dengan delta di sana cepat juga ini deltanya. Setelah ke samping baru kita ke tengah dan karena kita masih menggunakan bus pengintaian kapal kita maksimalkan waktunya masih panjang kita gunakan untuk mengintai base musuh oke sudah terlihat markas pusatnya dan beberapa bangunan kita gerakan lagi untuk melihat galangannya oke galangannya sedang naik ke level 2 saya sudah selesai naik markas pusat level 3 ya seperti biasa kebiasaan konvent di sini adalah naik menggunakan jalur yang ada di sini ya sudah biasa itu seperti itu Kenapa tidak dicegat? Iya, dicegatnya pakai apa? Nanti saya buang-buang sumber daya untuk memproduksi unit untuk mencegat pengintai seperti ini. Kecuali kalau di sini partnernya pengertian, nanti dia akan menaruh unit di sini dan saya juga tentunya akan memproduksi unit untuk menjaganya. Oke, sekarang sedang produksi aligator, kita masih di markas pusat level 3. Dan sedang delapan pengintaian di sini oleh pemain berwarna kuning akan mengintai pemain berwarna ungu. Ya, sedang naik markas pusat level 4 Partner kita di sini juga sudah markas pusat level 4 Yang hijau juga sedang naik. Sementara saya masih di markas pusat level 3 dan saya membutuhkan hawk pemain berwarna kuning untuk melakukan pengintaian. Ya, di sini sedang melaju menggunakan bus pengintaian kapal tapi sebelum itu silahkan kalian tekan dulu tombol like nya dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu kita buat video-video saya ini sekarang like nya menjadi banyak ya dari kemarin like nya sedikit sekali cuma puluhan kita buat menjadi ratusan oke sekarang sedang bertarung mendapat bantuan dari tiga hawk ini adalah serangan yang beresiko karena dilakukan di menit di bawah 10 artinya bus dewa bus pertahanan umum masih sangat-sangat kuat ini bangunannya menjadi sangat keras begitupun unit-unitnya dan jangkauan jarak tembaknya juga menjadi semakin jauh ini torpedo dari samping kena semua ke tengah gila dan kita akan menghancurkan galangannya terlebih dahulu agar tidak terus-terusan produksi viking dan untuk menghambat produksi Viking musuh agar tidak melakukan serangan balik Kita hancurkan terlebih dahulu dan membuat dia sedikit tertekan Oke torpedonya jauh sekali fix ini adalah bus pertahanan umum ya Ya itulah resikonya menyerang di menit di bawah 10 Kita kabur dulu Kita mengalah untuk menang kita mundur Dan sekarang kita mengambil kontainer besar tidak perlu khawatir mendapat serangan karena tadi vikingnya sedikit dan dia hanya memiliki satu galangan viking karena galangan viking yang satu lagi sudah kita hancurkan oke partner di sini sedang naik markas pusat level 5 sepertinya dia akan bermain menggunakan nuklir kita akan merampok kontainer di sini oh ternyata sudah berhasil diambil oleh musuh dan tersisa satu saja yang sepertinya akan bisa kita rampok iya berhasil berhasil kita begal satu kontainernya pecahan kontainer hijau di sini panen kontainer 
Ya, belum dilakukan pengintaian dan si kuning langsung bergegas menggunakan satu hawk mengintai base berwarna biru masih markas pusat level 3 dan hijau di markas pusat level 4 bermain menggunakan vertex dan ini si ungu sepertinya bermain menggunakan unit darat karena saya dari awal dia sudah di markas pusat level 4 ya ya saya sudah di markas pusat level 4 sekarang masih terus produksi alligator kemudian menambah torpedo di sini saya beranggapan bahwasanya si biru akan melakukan serangan ke base saya makanya Makanya strateginya nanti adalah kita akan bertahan terlebih dahulu lalu akan menyerang balik. Dan di sini partner saya yang berwarna hijau melakukan serangan hanya saja kalau dilihat dari serangan yang seperti ini. Mohon maaf ini kacau karena kameleonnya di belakang dan jaguarnya di depan menjadi sasaran empuk dari Zeus. Satu tembakan termoelektrik Zeus itu radiusnya sangat besar sekali dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Zeus menembaki Jaguar yang sedang berjalan. Kita lihat. Iya. Iya, asapnya di belakang. Di sini saya memberitahu partner saya, kamu lihat mau ketinggalan. Kuning berusaha untuk menyerang base berwarna hijau karena sepertinya dia khawatir dengan permainan vertex. 12 vertex tentunya akan sangat berbahaya. Ya, hijau. Tembak dulu itu hammernya. Eh, jaguar mau ditembaki hammer. Nah, ya, udah aman sekarang. Oke kuning sudah berhasil membangun pangkalan nuklir dan tinggal mempersiapkan misilnya sekarang Hijau masih terus produksi unit darat Dan kuning membutuhkan dukungan anti udara milik alligator untuk mencegat manuver vertex di atas laut Iya saya bariskan alligator saya ini tentunya akan sangat bermanfaat ketika ada pengintai atau unit udara musuh Nah seperti ini Dia gagal untuk melintas dan mengintai base kita Baru satu pengintai Masih terus produksi alligator Dan menambah torpedo Ingat kita akan bertahan lalu melakukan serangan balik Nah ada pengintai lagi dan gagal lagi Mantap sekali ini ditegat menggunakan alligator dan kita memiliki satu kaiman untuk menempatkan ranjau ya walaupun ranjaunya belum di upgrade dengan bagus tapi kita pasang lumayan untuk memberikan kejutan kepada musuh wow ada Poseidon mantap ini dan ini vikingnya si biru ini keras sekali teman-teman sama-sama rank 22 tapi keras sekali ini. ya kita hajar terlebih dahulu akan kita ambil tentunya pecahan kontainer ini sangat penting untuk mendukung pemasukan dan akan kita gunakan untuk memproduksi unit serta mengembangkan base dan membangun bangunan pertahanan dan nuklir diluncurkan kalau nuklir sudah hitung mundur seperti ini artinya sudah berhasil meluncur walaupun bangunannya nanti dihancurkan oleh musuh juga tapi misilnya tetap meluncur menuju target Ya, yeah. target utamanya adalah airfield dan juga pabrik vertex berhasil dihancurkan. Sekarang di sini musuh tidak memiliki airfield dan hanya tersisa satu pabrik vertex. Ya, yeah. sedang mengambil pecahan kontainer kita bariskan lagi. Sedang diambil. Ya, yeah. sedang naik markas pusat level 5 Di sini Hawk maju. Ya. Kombinasi unit laut musuh adalah seperti ini Dengan 5 torpedo Oh 6 torpedo Serta 3 pabrik 3 galangan 3 galangan viking dan juga poseidon Ada gerakan Ini gunanya bus pengintaian kapal ya 
jarak pandangnya jadi luas dan larinya lebih cepat Oke sekarang kita mundur terlebih dahulu untuk menjebak musuh agar menginjak keranjau walaupun sedikit dan juga agar masuk dalam jarak tembak torpedo kita tambah lagi torpedonya ya berdesak-desakan di sini tetap mundur tetap bertahan kita gunakan busnya silahkan injak keranjaunya iya keinjak enggak iya terinjak lumayan dibantu oleh how dan ini dia Viking masuk dalam tembakan torpedo kita bertahan dulu unik saya ada di belakang dan sekarang waktunya maju didukung oleh Leviathan ya musuh masih berusaha untuk menghancurkan torpedo dan posedannya berusaha untuk menyerang galangan ya ini nuklir berhasil diluncurkan dan partai yang berwarna hijau di sini menahan serangan pemain berwarna ungu yang menggunakan unit full Zeus ini Zeusnya diterobos masuk ini menerobos masuk ke dalam kepulan asap pertarungan masih berlangsung di air dan juga di darat lalu didukung oleh pasukan udara ini adalah momen yang tepat karena Bagian pertahanan laut mendapatkan serangan nuklir, jadi unit kita harus kita persiapkan untuk maju ini. Sebentar lagi saya akan memajukan unit saya. Nah, sudah berganti bus. Leviathan saya sebenarnya saya tarik mundur untuk berjaga-jaga di darat. Oke, tidak ada bangunan yang hancur, tapi pastinya mengalami kerusakan dan betul banyak sekali yang mengalami kerusakan dan ini adalah momen yang sangat penting. Momen yang tidak boleh disia-siakan, ya. Kita serang pertahanan torpedonya terlebih dahulu. Oke, dibantu oleh Hawk menghancurkan galangan, dan sekarang kita hancurkan lagi galangannya sehingga dia tidak bisa produksi unit laut. Galangan berikutnya akan kita hancurkan. Sekarang hijau maju, bahkan tanpa kameleon. Iya, Leviathan saya datang ke sini. Bergerak menjauh dari tiga torpedo yang masih kuat, kita mendekat ke satu torpedo yang tadi sudah hampir rusak dan berhasil kita hancurkan sekarang. Serangan sedang berlangsung di base berwarna ungu. Iya, target utamanya adalah pabrik terlebih dahulu. Ternyata Ungu juga bermain menggunakan Vertex Kita tahan aligatornya agar tidak mendekat ke torpedo Iya, base Ungu di sini Harusnya ini ada pengintai ke sini, kenapa? Karena ada satu konstruksi ini dimungkinkan ada ya ini dia si botak space strike di sini ada space system sebelah sini juga ada space system uh, pada ngebet mainan space system ini ya sudah hampir siap perbedaannya space system dengan nuklir jelas di sini ya ini kalau bangunannya hancur maka space systemnya gagal diluncurkan berbeda dengan nuklir ya menang oke seperti itu teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan berikutnya jangan lupa tinggalkan komentar dan push tombol like nya